Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bem, hoje vamos falar de uma videoaula aqui sobre capas Vamos aprender como é que faz uma capa em PSD para box DVD Para aqueles que têm dúvida, esse é o vídeo Para você que chegou aqui e está nos assistindo, deixe logo o seu like Porque é o like que nos ajuda, é o like que nos motiva a estar tá fazendo esses vídeos Muito bem, Photoshop aberto Vamos iniciar o nosso projeto criando a nova. Opa, quase que não foi. Criando. Só cancelar. Criar aqui. Nas nossas dimensões. Primeira, quando você vai na gráfica e pede para revelar 20 por 30, às vezes o seu papel que está lá na gráfica, no papel da gráfica, não é exatamente 20 por 30. Às vezes é 20,3 por 30,4. Na gráfica que eu vou, as dimensões é 30,3 por 20,5, se eu não me engano aqui. Você deixa em 200 de resolução, para colocar 300 aqui. Às vezes fica um pouco pesadinho, mas a qualidade da imagem é, já dá para você dar uma trabalhada, trabalhar melhor na imagem. Né? Dá ok aqui. Ó. Seu papel 20 por 30 está aqui. O que, que nós vamos fazer? Criar o tamanho da capa. A capa necessariamente não é 20 por 30. Quando você pega o inbox, eu vou pegar o inbox aqui, você pode ver. O, o box. Estou falando errado. Pegar o box aqui, você pode ver que a, o tamanho da capa é, e as dimensões que, que você tem que medir é o que está dentro do plástico. Quando, é o um final do plástico e o início do plástico. Por lado de dentro, vou pegar um escalímetro, uma régua com mais precisão, para medir aqui as nossas, as nossas dimensões. As dimensões que eu tenho aqui é 27,2 por 18,3. Anote isso aí, porque vamos trabalhar em cima dessas. Bem, com ela já colocada aqui, 27,2, 18,3, você dá ok. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colorir de vermelho. Só para mim ter uma noção quando eu joguei esse arquivo lá. Vou pegar esse arquivo, arrastar, jogar aqui dentro. Ó. Você pode ver que está bloqueada aqui a camada principal. O que, que eu vou fazer? Centralizar. Vem aqui em cima, centralizei. O que, que eu vou fazer aqui de novo? Eu venho em arquivo. Não, vem logo em imagem. Tamanho da imagem. Mude aqui para 1 cm menor. 7, 7, 300. Certo. Vou mudar o também Por que, que eu estou fazendo isso? Às vezes quando você leva na gráfica Fica um pouquinho menor um pouquinho maior Esse verde azul Meio, meio azulado aqui Que é mais para azul do que para verde é, é a nossa borda de garantia Tudo que a gente fizer vamos fazer Dentro dele e deixar o vermelho Como opção de corte Para caso se, se ficar maior Vamos centralizar aqui agora, colocar aqui, ó. viu? Tá vendo? Mais ou menos um centímetro e meio, um centímetro aqui. E o que, que nós vamos fazer agora? Puxar as guias de segurança, né? Vou colocar aqui, colocar aqui. Eita, essa não vem, hein? Colocar aqui. Vamos voltar aqui de novo? Vamos mexer em imagem novamente? É... Você pode ver que o fundo do, do DVD ele tem 1,5 cm. Vou colocar aqui 1,5 Você pode colocar alguma outra coisa. 1,5 Eu coloquei aqui no meu. Vou mudar um pouquinho aí. Nossa. Esse aqui. Vou pintar ela de verde. Vai ficar todo de color aqui. Nosso exemplo. Vou clicar aqui na original. Viu que é centralizou? Agora ele vai servir como fundo. Puxa para as de fora. Bem, para você ter uma precisão, você pode ver que quando eu mexo aqui ó, na guia, uh, ela encaixa direitinho. É só você vir aqui ó, em janela, mostrar guias inteligentes. Clica nela. E para guia e para essa linha azul aqui, que é a de segurança, 
Você só basta clicar na imagem que você quer que ela se emparelhe. Por exemplo, cliquei no vermelho, ela vai emparelhar aqui, ó, no vermelho. Bem, essa é a nossa capa é, já definida. O que, que nós temos que fazer aqui? Eu posso até mesclar tudinho aqui, ó. Vira uma coisa só. Vou deixar ela aqui desligada, por enquanto não vamos mais precisar dela. Que a segunda coisa que eu faço aqui, ó, é pegar esse essa ferramenta aqui, colocar ela em tonalidade preta, 3 pixels, né? Você puxa aqui, ó. Fora, fora. Fora, fora. Fora, fora. Fora, fora. Fiz aqui, aqui, aqui e aqui. O que, que eu faço? Volto aqui. Vou unir elas. Clico em todas e clico Ctrl R. Você pode ver que elas aparecem aqui. E a segunda opção é fazer isso aqui. Quer ver? Clica aqui. Você vem e clica aqui no final. Cria uma camada aqui. Vou pintar ela aqui só para mim ter um uma margem. O que eu vou fazer? Eu venho aqui agora, ó. É, pode ser essa aqui. Criar uma camada, unir ela. Eu venho aqui, coloco uma opacidade bem aqui assim. Não tem a noção. Eu tiro essas linhas aqui. Deixar só do meio. Vou explicar por que, que eu fiz isso aqui. Bem, eu criei essa do lado de fora aqui. Pode ver que ela vem até no final. Quando você vai levar para uma guilhotina, para uma refiladeira, que vai fazer o corte do, do material, geralmente você faz isso na sua casa, utiliza régua e etc. É para você ter uma noção do início e no final. Você coloca ela do, na borda lá, ó, vai sair de fora a fora. Você não precisa colocar, eu acho que vai dar aqui, né? E já começa o corte. Então, essa do lado de fora é para você ter a noção. A do lado de dentro aqui, ó, é para você ver a dimensão da sua capa. Onde é que está chegando, aonde é que vai, etc. Às vezes você não precisa nem disso aqui. Você pode tirar, né? A de dentro aqui, ó. Você pode ver que eu coloquei na opção aqui. Você coloca ou tira. Ou você pode utilizar a capa mesmo. Tira aqui, ó. Bem, pessoal, esse aí é a capa bem simples. Lembrando, pessoal, que a dimensão da imagem que eu utilizei aqui, ó, foi em centímetros. Por isso que eu usei 30,3. Às vezes, quando você vai usar em milímetros, é 303. Então, é bem ficar atento, tem que ficar bem atento às medidas, que senão, quando você levar na gráfica, com certeza, também pode sair errado. Então, é isso aí, pessoal. Deixa o seu like para dar aquela força no canal. E qualquer dúvida, deixa embaixo aqui, eu vou estar tá respondendo a todos. E então, falou!